Ja, hallo. Das erste Mal von der 27 Jahre Jubiläumsfeier des Vereins für Germanisches Heidentum, VfG HEV. Wir sind buchstäblich in der Mitte Deutschlands, am geografischen Mittelpunkt der Bundesrepublik, und zwar auf dem Gelände des Opfermoors. Niederdorler, Oberdorler oder Vogtei, alles kommt irgendwie hin in der Nähe von Mühlhausen, Thüringen. Eigentlich hätte dieses Video live gestreamt werden sollen, aber es stellte sich heraus, dass ausgerechnet mit dem Netz, mit dem meine Technik arbeitet, hier leider nichts zu machen ist. Von daher wird euch dieses Video jetzt als Konserve erreichen. Wir haben schon, ich gebe mal kurz einen Lagebericht, wir haben schon eine aufregende Nacht hinter uns in unserer Herberge im Antonikou in Mühlhausen ist heute Nacht in einem der beiden Wohnhäuser oder ja, Wohnhäuser, die wir bewohnen, ein Heißwasserrohr geplatzt, so gegen kurz vor fünf. Durch Zufall hat das einer unserer Gäste mitbekommen, alle hellwach, Alarm, Handwerker, die um halb sieben antanzten und so weiter und so fort. Also es ging gut los, dann die technischen Probleme hier, aber wir sind alle guter Dinge, guter Laune. Ich sitze hier jetzt nicht alleine, sondern bei mir sitzen Frau Kerstin Fernau Hallo. und Herr Matthias Stolberg. Frau Fernau, Sie stellen sich gleich noch bitte selber ein bisschen vor, ist die derzeitige oder neue Leiterin des Museumsbetriebes hier im Opfermoor. Herr Stolberg hat das vorher gemacht. Er ist der große Geschichtskenner und mit den beiden möchte ich gerne ein Gespräch führen. Wir möchten auch, ich sage das ganz bewusst dazu, wir möchten auch gerne ein bisschen Werbung machen für das Opfermoor, denn selbst unter den Heidenkreisen, in denen ich mich so bewege, gibt es eine ganze Menge Leute, die niemals hier gewesen sind, die oftmals gar nicht wissen, was ist eigentlich das Opfermoor. Für uns im Verein ist es seit vielen Jahren eigentlich die bedeutendste Stätte auf deutschem Boden für unser praktiziertes germanisches Heidentum. Und deswegen möchte ich gleich weitergeben, was ist eigentlich das Opfermoor, Herr Stolberg? Das Opfermoor ist ein Kultplatz, der 1200 Jahre bewirtschaftet worden ist und damit das am längst bewirtschaftete heidnische Heiligtum nördlich der Alpen. Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Kann man äh, so sagen. Wann ging es los hier? Im sechsten Moment. <lacht> Eventuell sogar schon im Neolithikum, also in der Steinzeit. Ja. Aber die Ausgrabungen äh, dokumentieren die Zeit vom 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Ja, und wenn ich das von meinen vorherigen Besuchen richtig weiß, gelegentlich auch noch ein bisschen länger. Also ich erinnere mich an Aussagen, dass noch bis ungefähr um das Jahr 1000 kurz danach ja. auch einzelne Fundstücke gefunden wurden. Das ist voll, vollkommen richtig. Äh, Im 6. Jahrhundert hört äh, die Baulichkeiten auf, also die Altäre und die äh, bauligen äh, Zustände hier unten im Opfermoor. Aber nach der Kristallisierung wurde noch bis ins hohe Mittelalter weitergeopfert. Das ist richtig. Ja, das heißt, wir können uns in der Neuzeit bedenkenlos anschließen, nachdem man nach ja, 1000 Jahren Pause oder länger auf deutschem Boden eigentlich wieder Heidentum heute betreibt und opfert. Das ist auch richtig, wobei äh, die Kristallisierung unserer hier einheimischen Bevölkerung nur teilweise erfolgreich war, nämlich im Brauchtum sind durchaus noch heidnische Traditionen bis heute üblich. Okay. Gibt es Unterschiede bei der Nutzung in den einzelnen Perioden dieser 1200 Jahre? Ist das da mehr oder weniger? Konnte man da über die Ausgrabung etwas herausfinden? Ja. Also die Hochzeit war in der Latinzeit und in der römischen Kaiserzeit. Im im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit, als es anfing. Moment. Vielleicht geht es jetzt besser mit hochgeklappten Antennen. Ja. Im 6. Jahrhundert äh, vor unserer Zeit, als, als es anfing, waren hier nur Feuchtgebiet mit, mit einigen Quellen und die damalige Bevölkerung hat diese Quellen als Quellheiligtümer sozusagen verehrt. Im 3. Jahrhundert, äh, zu Beginn der sagen wir mal, Boomzeit des Heiligtums, ist hier durch, durch einen Erdfall ein See entstanden. Und das war sozusagen die Initialzündung für diesen Kultplatz. Okay. Mhm. 
Ja, ähm, die räumliche Entwicklung des Geländes, das bringt, heute ist es ja mehr ein See. Äh, was, wie setzt sich das zusammen, Opfer Moor, jetzt ist es der Opfer See? Ich meine mich zu erinnern, da wäre was gewesen mit Torfabbau, in dessen Rahmen das überhaupt entdeckt wurde. Richtig. Äh, der See, der vor äh, 1300 Jahren entstanden ist, ist mit dem hier überhaupt nicht mehr identisch. 1947 wurde hier mit Dorfstechen begonnen und in einer Tiefe von ungefähr 2,50 Meter unter jetzigem Wasserstand äh, wurden Scherben, Tierknochen gefunden. Die Dorfstecher haben das erstmal ignoriert. Tiere, die ins Moor gefallen sind und verendet sind, als allerdings äh, beschnitzte Hölzer und ein Wiesenschädel gefunden worden ist, ist man doch hellhörig geworden und hat das damalige Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar informiert und der damalige Leiter, der Professor Ben Planke, Spezialist für vorchristlichen Kult und Religion, hat sich das angesehen und hat gesehen, dass das ein germanischer Kultplatz ist. Und durch die Situation, dass es 2,50 Meter unter Erdniveau liegt, ist es nie zerstört worden oder nie beschädigt worden. Also in situ, wie es aufgegeben worden ist, sozusagen war es ausgrabefähig und äh, hat von 1957 bis 1964 hier 84 Heiligtümer ausgegraben aus, diese, aus diesem 84, Zeitraum. Wahnsinn. Ja. ja, Sie haben eben kurz die, die Funde angesprochen. Aus, aus der Art der Funde ergibt sich ja auch die, die Nutzung. Wer hat das benutzt überhaupt? Ähm, können Sie da vielleicht was zu sagen könnten? Ja, äh, es ist weder ein Herrschaftskult hier durchgeführt worden, noch ein Militärkult. Es ist über die ganzen 1200 Jahre des intensiven Beopferns äh, ein bäuerlicher Fruchtbarkeitskult ausgeführt worden, also ein Fruchtbarkeitskult für gute Erträge auf den Feldern und für gesundes Vieh. Ja, also keine Waffen oder sowas, dann nur in geringen ein, Mengen. Ne? Ein, ein, Waffen, ein, ein Waffenheiligtum ist gefunden worden, aber das hat, konnte sich nicht durchsetzen. Das war sozusagen eine Momentaufnahme. Okay. Ja, ähm, Sie sprachen jetzt gerade von sieben Jahren Ausgrabetätigkeit, 457 bis 64. Ja. Ähm, hat man dann aufgehört, weil einfach nichts mehr weiteres gefunden wurde, dass man im Prinzip den Umfang äh, ent äh, erschöpft hatte? Äh, nein, 64 ist der Dorfabbau eingestellt worden. Ach so. Und mhm. diese Grabung äh, konnte nur Hand in Hand funktionieren. Die Dorfstecher haben runtergearbeitet bis auf die Fundschicht und dann kamen die Archäologen und haben äh, sie geborgen und dokumentiert. Ah, und ja. mhm. in dem Moment, wo äh, der Dorfabbau, wäre die Grabung zu teuer geworden. Man muss sozusagen 2,50 Meter erstmal ins Leere graben, bevor man überhaupt auf die Fundschicht kommt. Und das sind ja nicht nur wenige Quadratmeter, die hier untersucht werden, sondern hier geht es ja wirklich um Flächen. Ja, wie groß ist die Ausdehnung? Kann man da sagen Hektar, mehr? Mehr. Mehr, okay. So, würde ich sagen, 1,5 Hektar würde ich sagen, so über den Daumen. Über den Daumen gepeilt, ja. Und ein Viertel vom Opfermoor ist noch nicht ausgegraben. Sprich, da wäre, wenn jemand auf einmal sagt, jetzt haben wir Interesse dran, gesellschaftliches Interesse und finanzieren das, wäre da also möglicherweise ja. noch was drin. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Weil die Opfer oder die Altäre sind rings um den alten See aufgeteilt. Nur an diesem Viertel, wo der Dorfabbau den alten See, das alte Seeufer nicht erreicht hat, <lacht> da befindet sich logischerweise nichts. Also das wäre unwahrscheinlich. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das eben gerade gesagt haben, ich glaube ganz am Anfang, wenn man das jetzt mal in einen größeren Kontext auch über die Gegend hinaus ja. ausdehnt, kann man glaube ich sagen, das Opfermoor ist eine der größten und am längsten betriebenen Opferstätten im Grunde genommen auf dem heutigen deutschen Boden, kann man das so sagen? Auf, auf dem heutigen deutschen Boden auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, wir konkurrieren nur beziehungsweise mit den skandinavischen Heiligtümern, die äh, meistens später anfangen zeitlich, durchaus fundreicher sind, aber äh, lange nicht so lange bewirtschaftet worden sind. Ja, also der Zeitraum ist quasi ja, entscheidend. Ja, okay, ja. ja. Äh, wir hatten, leider ist unser einer unserer Vereinsmitgründer äh, vor zwei Jahren verstorben. Ähm, wir hatten da auch, er ist immer, der wohnte oben in, Nord in Niedersachsen, er war zum Beispiel beim Torsberger Moor. Dort sind ja mehr, soweit ich weiß, sind ja mehr Waffenfunde Richtig. gemacht worden. Ja, das ja. ist ja einer der markanten Unterschiede. Aber hier kann man sagen, hier war das einfache Volk sozusagen. Ja, also der Alltags, die Alltagsreligion, was, was man zum Überleben brauchte. Äh, 
Waffenniederlegungen sprechen immer für Krieg, also für, äh, sagen wir mal, zeitlich begrenzte Aktionen bzw. Ereignisse. Und hier mhm. ist wirklich äh, über das Jahr das Alltagsleben äh, gehuldigt worden oder bzw. verehrt worden. Mhm. Wie wurde das Ganze dann nach den Ausgrabungen zum Museum? Wie hat sich, wie hat sich das entwickelt? Der Ostmal, also nach 64, äh, ist hier unten gar nichts mehr geschehen. Ungefähr 500 Meter von hier an den Malenden sind die Ausgrabungen fortgesetzt worden. Da sind, ist die Siedlung ausgegraben worden von den Häusern, die hier rekonstruiert worden sind. Ja, also wir sitzen hier, es gibt hier auch noch ein, eine Art Dorf, was jetzt rekonstruiert ist mit, mit strohbedeckten Langhäusern, was wir jetzt, alle Kameras sind nach vorne gerichtet, nicht sehen, aber da sitzen wir gerade vor dem größten dieser Gebäude. Ja, die sind wie gesagt 500 äh, Meter von hier ausgegraben worden, noch bis Anfang der 80er Jahre und dann war erstmal Ruhe bis zur Wende. Und äh, zur Wendezeit ist hier in der Nähe der Mittelpunkt Deutschlands festgelegt worden. Jo. <lacht> Können wir machen. Ja. So, und dann hatten wir den Mittelpunkt Deutschlands und dann hat man das Nützliche mit, genau. dem, mit dem Guten verbunden sozusagen und hat gesagt, dann können wir auch aus dieser Fundstätte ein Museum machen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, man erinnerte sich dann einfach daran, da war doch mal was. Ja, also wir waren hier der erste äh, errechnete äh, Mittelpunkt Deutschlands. Es wurden ja mehrere Institute beauftragt äh, mit der Errechnung und alle haben irgendwo einen anderen Punkt errechnet. Also es gibt um uns herum hier so, ich schätze jetzt mal im, im Kreis von 30, 35 Kilometern, gibt es noch vier weitere. Was für die Genauigkeit der Messungen spricht. <lacht> Unbedingt. Ja. Wir waren halt der Erste. Okay, prima. Und ähm, haben somit damals auch dann diese Mittelpunktslinde bekommen. Und in diesem Zusammenhang erinnerten sich dann alle, wir hatten doch hier schon mal so eine tolle Stelle. Und da könnte man doch jetzt, und der Professor Bem Planke äh, lebte ja damals noch, hat das auch alles mit initiiert. Man baute das Museum in einer Nacht- und Nebelaktion quasi und ähm, weite das ein mit den Funden. Wir haben verschiedene Funde aus Weimar zurückbekommen. Lange nicht alles, aber ähm, Sie haben es ja heute Morgen gesehen, einiges davon. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Und im Nachhinein wurde langsam, aber stetig mit dem Aufbau des Freigeländes begonnen. Ja, und die, die Arbeit liegt also jetzt nicht nur bei irgendwelchen Wissenschaftlern, sondern... Sie haben hier einen Verein, der das Ganze betreibt oder äh, genau. wie verstehen ganz, wir das? Ganz am Anfang, ähm, als das Museum gegründet wurde, gab es einen, äh, eine Art Zweckverband, der mhm. gegründet wurde, extra für, für Mittelpunkt und auch für das Opfermoor. Ähm, dieser war aber, Matthias, weißt du es noch, in welchem Jahr der sich aufgelöst hat? Der nicht, war nicht lange, ich glaube 94 oder 95. Gell, es war nicht so eine ganz lange Zeit. Ähm, wurde der aufgelöst und danach ähm, sind wir gleich zur Kommune gekommen. Nein, das ist, äh, daraus ist nachher der äh, Zweckverband entstanden. Ach, der ist daraus entstanden? Daraus okay. ist der Zweckverband entstanden. Also der äh, war neu strukturiert und äh, hat sich, während der erste Verein sich mehr für Tourismus interessiert hat, genau. war der zweite Verein wirklich äh, im Prinzip mehr museal orientiert. Orientiert. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Und äh, 2013 haben sich die drei Dörfer zusammengeschlossen und dann sind ja. wir zur Kommune gekommen. Genau, da sind wir dann kommunal. Seitdem sind wir kommunal verwaltet. Ah ja, okay. Ja, äh, wir sprechen hier die ganze Zeit über das Museum. Es gibt ja im Prinzip zwei Teile. Wir haben also ja. einmal... Neben dem Mittelpunkt der Erde, wo man parken kann, <lacht> ähm, haben wir so 150 Meter Luftlinie den Berg mhm. hoch, haben wir das eigentliche Museum, wo wir natürlich heute früh auch eine Führung gemacht haben. Ähm, und dann ist auf der anderen Seite der Straße, im Vergleich zum Museum, ist mhm. eigentlich das, was heute das Opfermoorgelände ist. Ähm, mittlerweile, ich war einige Male hier in den letzten ja, 15 Jahren, deutlich gewachsen. Es sind mehr Häuser in der Siedlung dazugekommen. Es gibt jetzt einen richtigen Gastronomiebereich, Toiletten und so weiter. Alles, was bei meinem ersten Besuch äh, musste man noch in die Büsche gehen, <lacht> sozusagen. Das ist, ist schon ein bisschen her, aber es tut sich einiges. Hier wird ausgebaut. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, gibt es auch nicht museale, museale Nutzung? Also ich, hab, ich weiß schon die Antwort, weil wir mussten unseren Termin Verschieben, wir wären gerne am Samstag gekommen, aber da ist das Gelände komplett vergeben für eine Hochzeit. Was passiert da, Frau Werner? Genau, also wir haben ja ähm, diesen, diesen Siedlungsbereich, wir haben den ähm, Bereich mit den Heiligtümern und den, unseren sogenannten Aktionsbereich. Ähm, den vermieten wir sehr gerne und in diesem Jahr auch sehr oft an 
Privatveranstaltungen zum Beispiel. Morgen haben wir hier eine Hochzeit äh, mit knapp 100 Personen. Wir haben ganz oft äh, private Geburtstagsfeiern hier unten. Wir haben Vereinstreffen hier bei uns. Wir hatten vor drei Wochen ein äh, Rockkonzert mit zwei Metalbands hier unten. Das äh, hat denen auch sehr gut gefallen. Und also da tut sich einiges und ähm, das ist, kann man mieten zur Alleinnutzung, dann bringt man alles mit. Oder man kann es auch so bekommen, dass wir verschiedene ähm, Leistungen dazu bieten. Ja, ist dann einfach mal aus Interesse, äh, beschränkt sich das dann hier auf den, sag ich mal, auf den Außenbereich mit dem Dorf? Ähm, oder wird da unter Umständen, vielleicht kommen ja auch Heiden, die hier feiern, äh, wird dann das eigentliche Opfermoor, da wo die, äh, die Kultstätten ja aufgebaut sind, sehr viele, wird das dann mitgenutzt? Also die Gäste zahlen ja normal für ihren ganz normalen Eintritt und haben somit auch einen uneingeschränkten Zugang zum musealen Teil sowohl zum Dorf als auch zu den Heiligtümern. Wir bitten dann zwar immer darum, dass man so, wenn es denn dann düster wird oder dunkel wird, dass man dann vielleicht vorne die Tür schließt, dass uns hier nicht noch irgendeiner verloren geht. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das Gelände komplett nutzbar. Ja, prima. Ich möchte noch einmal zurückgehen, äh, mehr so zum wissenschaftlichen, musealen Teil. Äh, gibt es jetzt noch eine, eine wissenschaftliche Begleitung dauerhaft, beispielsweise durchs Landesamt in, in Weimar oder äh, äh, zurzeit eher nicht? Durch ständigen Personalwechsel sind sozusagen äh, die Beziehungen bzw. die Kontakte etwas äh, eingeschlafen. Es, wir hatten jahrelang sehr gute Kontakte zu Weimar zum Dr. Küssner und nach Mühlhausen zum Herrn Walter, der sich sehr engagiert hat, beziehungsweise, äh, na wie hieß Thomas, Schirr, zum, Schirr, Herrn, genau. zum Herrn Schirr, der auch größere Projekte hier vor, äh, vorhatte, mit der Uni Jena und Marburg gemeinsam hier äh, was zu starten. Aber das ist, wie gesagt, nachher alles durch personalpolitische Entscheidungen den Bach runtergegangen. Ja. Genau. Ja, ähm, bringt mich zur nächsten Frage. Wie finanziert sich das hier? Äh, also ist es jetzt praktisch kommunales Eigentum? Ausschließlich an, kommunal. Ausschließlich Moment. kommunales ja. Eigentum. Da werden wahrscheinlich ein paar Mittel reinfließen, aber ihr müsst wahrscheinlich auch ein bisschen zuverdienen hier, ne? So ist so ist es der Plan. <lacht> okay. Äh, wie ist denn überhaupt die, ich habe keine Vorstellung davon, wie ist überhaupt die, die Nutzung hier? Also wenn ich hier war, waren hier mal zehn Leute oder sowas in den letzten Jahren, wie viele Leute kommen tatsächlich aus Interesse in, das, in den Museumsteil, also oben ins Museum oder hier aufs Freigelände, so circa im Jahr? Ich also die letzten zwei Jahre waren ja sehr mager. Das, ist das kann man jetzt ja. mal so ein bisschen außen vor lassen, aber in den Jahren davor äh, haben wir so ungefähr, sag ich mal, zwischen 15 und 22.000 Besuchern, also je nach, also je nach Jahr. Bisschen, ja. Also das, die stärkere Frequenz liegt natürlich auf unserem Freigelände, also nicht jeder, der hier runter geht, guckt sich aufs Museum an. Also ja. da ist schon so die Tendenz ein bisschen eher auf das Freigelände gelegt. Ähm, diese Zahlen setzen sich natürlich auch zusammen, nicht nur aus dem normalen Touristen, der mhm. kommt, um das anzuschauen, sondern einfach auch aus Gruppen, aus ähm, Schulklassen. Ähm, da gibt es ja eine breit gefächerte ja. Betreuung unsererseits. Ja, wie ist wir sind Heiden. Äh, haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Heiden kommen tatsächlich hierher aus Interesse zum Opfern? Sind wir da jetzt die, die, die knallige Ausnahme? Wir sind hier jetzt von Ihnen, muss ich noch mal sagen, sehr, sehr nett aufgenommen worden. Auch die Vorbereitung dieses Treffens war außerordentlich toll, sehr freundlich. Ähm, die Kollegen, was weiß ich, meine Freunde, die da mal hier sind, die machen ja fast alle zumindest ein kleines Sumbel unterwegs irgendwie und also bekommen sie das mit? Gibt es da Kontakte? Also in dieser Größenordnung, wie wir das heute hier haben, das ist eher selten. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, ich darf den Ball auch gerne so zurückspielen, dass <lacht> die Vorbereitung war sehr angenehm. <lacht> ähm, ja, wie sagt man das am besten? Es geben sich nicht alle zu erkennen. Okay. Ja. Darf ich mal kurz? Ja, sehr gerne. Aber äh, über die Jahre kann man sagen, dass wenn wir unsere Begehung gerade am Wochenende mhm. machen, also zum Ausschließen und Zuschließen, dann machen wir ja einen Rundgang, äh, liegen oft äh, kleine Gaben, also kleine Geschenke, präsente Blumen auf den Altären, ja. was ja doch für eine gewisse kultische Handlung ja. spricht. Aber wie gesagt, das können wir natürlich nicht stören und auch nicht, äh, sagen wir mal, Personen zuordnen. Mhm. Wir sehen auch nur die Ergebnisse. 
Ja, wir haben das, wir, wir machen ja im Jahr ein oder zwei Treffen, mal auch mit Ausnahme der letzten zwei Jahre. Wir haben, da treibt es uns dann quer durch Deutschland, ab und zu mal nach Österreich. Also wir haben das durchaus auch schon, ich komme ja aus der Wildeshauser Geest, also Megalith-Gegend oder so. Ja, ja. Da ist es uns mehrfach passiert, wenn wir da aufgekreuzt sind, dass da frische Blumensträuße lagen und so weiter. Kleiner Schmuck, auch mal was weiß ich, Bernsteine oder so etwas in der Art. Also das deutet darauf hin, dass das also nicht nur sich auf die großen Punkte konzentriert, sondern auch immer lokal, wenn da ja. Sachen sich anbieten. Ähm, ja, weiß jetzt, im, im Shop war ich jetzt lange nicht mehr. Also vor ein paar Jahren gab es da zum Beispiel auch ähm, heidnische Bücher, also von heidnischen Autoren, Zeitschriften und so weiter. Geht das weiterhin? Ja, okay. im Großen und Ganzen. Also ja. den Shop haben äh, meine Kollegen vor mir sehr, sehr wunderbar aufgebaut und ausgebaut und ähm, das läuft ganz einfach mit allem, was wir da so anbieten. Also wir haben ja angefangen von einer unglaublichen Vielfalt an Büchern ähm, für spezielle Gesten für Kinder. Wir haben ähm, Bronzearbeiten, wir haben Knochenschnitzereien, ähm, Horngeweiharbeiten, wir haben Webarbeiten. Das ähm, ist schon sehr speziell und das findet immer wieder seine Liebhaber. Ja, okay. Also wir möchten, wir verstehen ja auch dieses, dieses Video, was wir jetzt aufnehmen, so ein bisschen als Werbung. Ja. Könnte man insgesamt mehr tun, dass sich dass ich hier mehr Leute interessieren? Und ich könnte mir ja auch vorstellen, jetzt mal ich so als dummer Laie, dass wenn ein gestiegenes gesellschaftliches Interesse da wäre, dass dann vielleicht auch eher ein Anreiz wäre für die Wissenschaftsträger oder die Politik, da eventuell nochmal die eventuell noch möglichen Ausgrabungen weiterzuführen. Könnten Sie sich das vorstellen? Würde das helfen? Denkbar ist das. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall ja. ja. Ja, weil wir haben ja, also wir sind komplett als Verein, als VfGH, wir sind auch Mitglied in einem vor einigen Jahren gegründeten heidnischen Tempelbauverein, mhm. dessen Schwerpunkt jetzt im Moment allein durch die personale Geschichte eher im Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz Rheinland sitzt. Die sind gerade dabei, das geht natürlich auch langsam los, bauen dort gerade, nee, bauen nicht, das wird ein gepflanztes Heiligtum werden. Okay. So, ähm, weil da könnte ich mir vorstellen, dass das einfach auch mal, dass man da mal Kontakt herstellt äh, und vielleicht einfach auch mal Synergien macht, dass man zum Beispiel dort eher auch mal Werbung macht hier für die Mitte Deutschlands oder sowas und umgekehrt, dass man hier vielleicht auch mal ein paar Flyer auslegen kann für den Tempelbauverein. Das ist eine gute Idee. Das kann man tun. Ja, das mit meinen Fragen sind wir fast durch. Es gibt ja nicht nur die guten Seiten, gibt es auch Probleme im Betrieb und wenn ja, welche. Wir haben einmal vor einigen Jahren gespendet hier, nachdem ein Teil dieses Dorfes hier quasi abgefackelt wurde wahrscheinlich, ja. soweit ich das ja, ja. weiß. Das war wohl ja doch schon eher eine bewusste Brandstiftung. Ähm, sowas kommt natürlich nicht täglich vor, aber ansonsten mit den Besuchern oder mit den Aktivitäten hier, gibt es da irgendwelche nennenswerten Probleme, die Sie beklagen würden? Im Moment ist einfach die, die die Problematik, dass wir erstmal wieder dahin kommen müssen, wo wir vor Corona mal waren. Ja, wir sind ja durch die letzten ja. zwei Jahre ziemlich ausgebremst worden. Und ich denke, das ist momentan erstmal so der, der Fokus, den wir haben, da wieder hinzukommen. Und damit dann auch unsere momentan sehr dünne Personaldecke dann wieder aufzustocken. Mhm. Damit haben wir im Moment auch ein bisschen Probleme, dass wir ähm, eben da relativ ähm, unflexibel sind. Das trägt ja jetzt alles der Verein oder, oder ist das jetzt die, die quasi nee, jetzt von der Kommune ist, angestellt? Das ist nur die von der Kommune angestellt. Ja, okay. mhm. Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Wir haben einen wunderbaren Verein an unserer Seite. Den Marco habe ich euch ja heute auch schon vorgestellt. Den haben wir damit heute dabei. Ähm, wenn wir die nicht hätten, würde vieles nicht funktionieren. Ja, also an der Stelle auch mal einen ganz lieben Dank an unseren Verein, ohne die wir das hier gar nicht stemmen könnten. Also da wäre noch Luft, also wenn hier, weil wie gesagt, viele wissen das ja gar nicht, wenn man hier beispielsweise Thüringer Heiden, die es jetzt nicht, also es lohnt ja. sich ja nicht für mich aus Bayern hierher zu kommen, um einen Arbeitseinsatz zu machen, nee, aber wenn man ein paar Leute quasi dafür begeistern könnte, ja. in ihrem Verein mitzumachen und bei Events oder bei bestimmten Sachen hier mitzuhelfen oder auch regelmäßig mitzuarbeiten, das wäre etwas, ein, einer ihrer Wünsche? Ja. Ja, dann gebe ich das mal so weiter in die Kamera, Leute, wer <lacht> guckt und in erreichbarer Gegend hier vom Opfermoor wohnt, kommt mal in die Füße. Ich bin fast am Ende. Gibt es sonst noch Wünsche, die Sie in die Welt schicken möchten über heidnische Kreise? Matthias. Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Also wie gesagt, wir haben schon äh, mit Spezialisten ein gewisses äh, Seminaraufkommen, also zum Beispiel Kräuterseminare. Mhm. 
oder äh, Brettchenweb-Seminare. Ja. Wir haben auch schon Eisenschmolzen hier. Also solche experimentelle Archäologie, äh, wenn sich da noch ein paar Spezialisten finden würden, die sowas gerne hier unten machen würden, mit den entsprechenden Können und auch Enthusiasmus, das fände ich sehr gut, weil so eine Anlage muss auch belebt werden. Es ist Unbedingt. nicht nur ein, ein totes Haus oder ein totes Heiligtum, auf gut Deutsch gesagt. Es müssen auch Aktivitäten drin rum stattfinden, die auch ein bisschen mit dem damaligen Leben der Germanen natürlich zu tun haben. Ja. ja, also das war mir in dem Umfang jetzt gar nicht so bewusst. Also das gebe ich natürlich auch gern weiter. Und ich denke, ähm, eher so mittelfristig, weniger ja. jetzt über das Video. Also das gebe ich mal an alle Anwesenden weiter hier und auch an alle Besucher, des, alle Anschauenden des Videos. Das wäre doch mal was, wenn ihr da Leute kennt, äh, macht sie einfach mal darauf aufmerksam. Man kann sie schlicht und ergreifend erreichen über die Geschäftsstelle hier, also ja. info.opfermoor.de wäre ähm, die äh, E-Mail-Adresse, die e genau. opfermoor.de, die Webseite, wobei... Da würde ich mich anbieten als ITler. Die könnte auch mal ein bisschen aufgemöbelt werden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das, das ist auch eins unserer nächsten Projekte. Ja. Die ist momentan sehr schlicht gehalten. Natürlich, der Besucher, der, der da drauf geht, findet erstmal eigentlich alle Informationen, die er dringend benötigt, ja. um uns zu besuchen. Aber das geht in der heutigen Zeit wesentlich bunter und wesentlich schöner. Man da könnte sind wir sagen, dran. Es ist sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich. <lacht> Danke. Das Wort äh, fehlte mir. Nein, das ist richtig. Also das ist eins unserer Projekte, die wir jetzt demnächst ähm, starten, dass wir da einfach ähm, lebendiger werden. Ja. Und da würden wir auch jede Hilfe annehmen. Also das Unbedingt. Ist, ja. Können Sie, ich melde mich mal. Haben wir, haben wir doch schon einen guten und konstruktiven Kontakt gefunden. Wunderbar. Ja, dann würde ich jetzt nochmal an die Anwesenden hier, so viel sind wir, oh, 30 sind wir hier, so ungefähr. Die Frage, habt ihr noch Fragen jetzt an Frau Ferner und Herrn Stolberg, ja bitte, dann würde ich dich bitten, Wolfgang, nimm das Mikro hier. Ähm, Lux, schalte dich dann gleich an, damit man dich auch... Bitte, geh lieber ein Stückchen, nicht direkt vor den Lautsprecher, sonst piept's. Ja. Jetzt kommt langsam jetzt was. Kommt es langsam? Jetzt? Gib noch ein bisschen Kommt jetzt, hallo? Ja, jetzt. Jetzt, jetzt geht's. Also ich hätte eine Frage, also wie ich es verstanden habe, war ja die Entdeckung des Opfermoores mehr oder weniger reiner Zufall durch den Torfabbau. Mhm. Äh, mich würde es interessieren, kann man davon ausgehen, dass es in Deutschland mehrere solche Opferstätten gibt oder gab, sage ich mal, oder war das jetzt hier so das Einzige, was man annimmt, das existiert hat? Nein, das ist äh, eine sehr gute Frage. Äh, der Professor hat sich dazu auch äh, Gedanken gemacht, beziehungsweise es ist ein regionales Heiligtum mit einer Ausdehnung ungefähr von 50 Kilometer Radius. Das bedeutet also, das nächste größere Heiligtum müsste ungefähr in 100 Kilometer Entfernung sein, was unserem äh, ähnlich wäre in der, Aus äh, in der Konstruktion und einer Bedeutung. Aber Ausgrabung hier in der Nähe kann ich aus eigener Erfahrung sagen, jedes Dorf hatte einen kleinen Kultplatz. Wollstädt, nicht weit von Mühlhausen, also sechs Kilometer von, nee, noch nicht mal drei Kilometer von Mühlhausen, haben wir in Anfang der 90er Jahre gegraben. Da war ein Opferschacht und ein Kreisgraben mit einer äh, Ziegenniederlegung direkt in der Siedlung drin. Also äh, diese Kultplätze teilen sich auf in Haus. Altäre oder beziehungsweise Hausheiligtümer, Amulette, also Heiligtümer, die man am Körper trägt, beziehungsweise im Haus hat. Äh, Dorfheiligtümer, die von der Dorfgemeinschaft wahrscheinlich jeden Sonntag oder äh, in festgelegten Abständen über das Jahr äh, besucht und beopfert hat. Und überregionale Heiligtümer wie dieses hier, was nur alle paar Jahre besucht worden ist. Also wie gesagt, es gab definitiv viel mehr. Es ist viel im, in der, während der Christianisierung logischerweise zerstört worden und äh, ja, viel, es werden auch noch viele in der Erde stecken. Davon muss man einfach ausgehen. Danke. Ja, also ich denke auch, es, es ist ja auch, muss man glaube ich davon ausgehen, über die Jahrhunderte der, der christlichen Zeit, ja. der offiziell rein christlichen Zeit, ist ja auch viel zerstört worden. Also ich weiß es von den, von den Megalithen. Steine in Norddeutschland in der Tiefebene sind eher selten. Ja. Also hat man natürlich die Megalithgräber auch gerne für Straßenschotterung, Fundamente und so weiter klein gekloppt. Und das hat äh, im Oldenburger Land da und in der Wildeshauser Geest, das hat erst Mitte ungefähr des 19. Jahrhunderts aufgehört, als der 
damals amtierende Fürst, ich weiß jetzt, oder Großherzog, ähm, gesagt hat, da müssen wir einschreiten. Nebenbei gesagt, auf Initiative von einigen privaten Interessierten. Und dann ist das erst streng verboten worden und so weiter und so fort, sodass man wenigstens einen kleinen Teil dort retten konnte und dann im weiteren Verlauf, sage ich mal, bis heute ist ja einiges auch wieder rekonstruiert worden. Und äh, in Bayern, wo man dachte, man hat äh, viel, viel oder fast alles gefunden, da sind jetzt auch erst vor kurzem sind ganz neue, große ähm, ja, Bestattungsplätze aufgetaucht, wahrscheinlich keltischer Natur, die jetzt erst überhaupt in den, seit zwei Jahren ausgegraben werden. Also ich denke, da ist einfach viel zu finden, wenn, wenn man darauf achtet. Ne? Die vielen äh, Baumaßnahmen in Deutschland, also Autobahnbau und äh, Gasleitungsbau und so weiter, äh, bringen auch immer wieder neue archäologische Erkenntnisse. Also die letzten zwei Jahre wurde hier um Mühlhausen rum um Georgstraße gebaut. Wir haben fünf Grabungsteams des Landesamtes kontinuierlich zu tun gehabt. Kann ich mir vorstellen. Hat sonst noch jemand von euch hier eine Frage, die er vielleicht gerne stellen möchte? Im Moment sieht es eher nicht danach aus. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende. Ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für die Möglichkeit, dass wir diese Sendung mit Ihnen aufzeichnen können. Noch eine Frage? Ja, komm her. Es geht hier um heidnische Praxis und nicht um akademische Elfenbeintürme. Da bitte nicht stolpern. Weg vom Mikro, genau. Weg von einem Lautsprecher. Nicht weg vom Mikro. Nah ans Mikro, aber weg vom Lautsprecher. Ja, meine Frage ist, ähm, Sie haben ja gesagt, äh, Sie beobachten, dass hier Niederlegungen sind von Opfern. Mhm. Das beobachten wir natürlich auch. Und wir legen auch Opfer nieder und wir fragen uns natürlich, was passiert denn damit? Also wird das aufgeräumt oder holen sich das die Tiere des Waldes oder die Götter? Oder also legen Sie da Hand an oder lassen Sie das so? Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Also ich lasse das so. Mhm. Ich bin der Meinung... Mhm. Äh, dass das, dass das zusammengehört. Und wenn er einen Menschen niederlegt, hat er sich was dabei gedacht. Ich möchte ja. da nicht in, in seine sozusagen äh, Persönlichkeitsrechte äh, eingreifen. Das ist ja eine tolle Information für alle Heiden. Richtig toll. Ja. Applaus. <lacht> aber wie gesagt, das ist nur für mich gesprochen. Nee, aber ich denke, wir, halten, wir handhaben das alle so, dass die, die niedergelegten Sachen da genau bleiben, wo sie sind. Wo sich jemand was dabei gedacht hat, warum er das da macht. Auch das sind gute Nachrichten für heutige Heiden. Ja, ich wurde unterbrochen, macht aber überhaupt nichts, Hilde. <lacht> äh, ja, nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben heute Nachmittag. Und ich hoffe, dass unser Video ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Ziele, Ihre Ziele, die des Opfermoors, die der, auch der Region hier, auch touristisch, ja. vielleicht noch ein bisschen ansteigen können und auch von Heiden. Herzlichen Dank. Und ich sage Tschüss in die Runde und ich hoffe sehr, dass dann der nächste angesetzte Livestream heute Abend dann auch klappen wird.